Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver este sistema de ecuaciones utilizando el método gráfico. Recordando que este método consiste en encontrar los interceptos tanto para la primera ecuación como para la segunda ecuación. Una vez encontramos los interceptos, trazamos ambas líneas rectas de tal forma que nuestro interés principal será encontrar donde esas dos rectas o esas líneas rectas se corten, se crucen, se intersecten. Es decir, si tenemos el plano cartesiano, lo que nosotros vamos a buscar es donde estas dos líneas rectas se van a cortar. Por ejemplo, si esta línea recta pasará por acá y si esta otra pasará por acá, el punto de interés será este, en donde esas dos líneas rectas se van a cortar y eso es justamente lo que vamos a hacer a continuación con tres sencillos pasos. El primero será pues construir dos tablas muy sencillas, el segundo paso será llenar esas tablas encontrando ciertos valores muy importantes y posteriormente graficar. Con esos tres pasos vamos a resolver el sistema de ecuaciones que nos están dando en estos momentos. El primer paso será crear tablas, abajo de esas tablas vamos a colocar para la primera la ecuación 1 y para la segunda tabla la ecuación 2, ese es el primer paso. El segundo paso es descubrir los valores que tenemos que colocar en esos espacios que tenemos en blanco. Muy bien, vamos a iniciar el segundo paso. Inicialmente tenemos que descubrir el valor de X, por lo tanto para descubrir el valor de X vamos a asignarle el valor de 0 Acá, a y. Por lo tanto, en la ecuación donde nosotros encontremos una y, vamos a colocar 0 de la siguiente manera. x menos 10 es igual a 2. Acá encuentro una y, por lo tanto vamos a colocar 0. Lo colocamos entre paréntesis. Luego resolvemos. x menos 10 es igual a 2 por 0 a 0. Luego nosotros vamos a despejar x, así es que colocamos x es igual a 0 más 10, utilizamos la técnica de transposición de términos, este menos 10 que está restando a este lado pasa a sumar, por eso acá lo colocamos con el signo positivo, así es que x es igual, 0 más 10 pues nos da 10, así es que ya descubrimos el valor de x, x va a valer 10. Lo siguiente que tenemos que hacer es descubrir el valor de y, para eso pues voy a borrar acá esta parte de acá para luego hacer el procedimiento para llenar estos dos espacios que están acá. Muy bien, ahora que ya borramos y tenemos limpio esta parte de acá vamos a, a descubrir el valor de Y. Y como queremos descubrir el valor de Y, ahora el que vamos a asignar el valor de 0 será la X. Así que acá vamos a colocar 0. Y donde yo encuentre una X vamos a colocar 0. Por ejemplo, acá está la X, colocamos 0 menos 10 es igual a 2 multiplicándose por la y. 0 menos 10, pues nos queda menos 10. Esto es igual a 2y. Volvemos a ocupar la técnica de transposición de términos. Este 2 está multiplicando. Al pasarlo al siguiente extremo pasaría a dividir. Y me queda menos 10 sobre 2. Y eso va a ser igual a y. Menos entre más me da menos. Por lo tanto colocamos menos. 10 entre 2 da a 5 y así descubrimos que el valor de y es menos 5, por lo tanto acá vamos a escribir menos 5. Ya encontramos el valor respectivo para x y para y. Básicamente vamos a hacer lo mismo ahora para la segunda ecuación. Vamos a descubrir el valor de x y descubrir el valor de y que tendrán que ir en estos espacios. Como aprendimos en la primera tabla, Iniciamos descubriendo el valor de x y para descubrir el valor de x asignamos el valor de 0 a la letra y. Por lo tanto, donde encuentre y voy a colocar 0. Volvemos a escribir 2x más 3 y acá encontramos a la y, por lo tanto vamos a colocar 0. Entre paréntesis igual menos 8 y empezamos a resolver las operaciones indicadas. 2x, 3 por 0 me da 0, así que más 0 es igual a menos 8 2x más 0 pues nos queda 2x esto será igual a menos 8 este 2 
que está multiplicando pasa a dividir. Ocupamos la técnica de la transposición de términos. Repito, este 2 está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto nos va a quedar menos 8 sobre 2. Menos entre más me da menos. Por lo tanto acá vamos a colocar menos y dividimos 8 entre 2 que nos da a 4. Por lo tanto x vale 4. Cuando y vale 0, x vale menos 4. Ahora vamos a hacer lo mismo para encontrar el valor de y. Pero antes pues vamos a borrar esta parte de acá. Como habíamos dicho anteriormente, pues vamos a encontrar el valor de y. Y para encontrar el valor de y, le asignamos el valor de 0 a x. Por lo tanto, donde esté x vamos a colocar 0. Acá está x, por lo tanto escribimos 0 entre paréntesis, más 3y es igual a menos 8. Colocamos menos 8. Multiplicamos 2 por 0 que nos da 0 más 3y y este es igual a menos 8. 0 más 3y nos da 3y y eso es igual a menos 8. Ocupamos la técnica de la transposición de términos y este 3 que está multiplicando lo mandamos acá al otro extremo a dividir. Por lo tanto vamos a tener menos 8 sobre 3. Esta parte de acá si podemos observar tenemos un número fraccionario. Voy a borrar esta parte de acá porque voy a explicar qué vamos a hacer con ese menos 8 tercios. Muy bien, como estamos resolviendo este ejercicio por el método gráfico, vamos a tener que ser lo más precisos posible. Por lo tanto, este menos 8 tercios lo podemos trabajar con decimales o lo podemos trabajar con fracciones mixtas. Es decir, menos 8 tercios es equivalente a menos 2 2 enteros, 2 tercios. Por lo tanto, voy a explicar cómo es que obtuve este número mixto a partir de la división de 8 entre 3. Vamos a dividir primero 8 entre 3, eh, obviando primeramente el signo menos. Iniciamos 8 entre 3, pues nos toca a 2, porque 2 por 3 da 6. 6, para llegar a 8, me sobran 2. Este número 2 que está acá es el que hemos escrito en la parte entera. El 3, que es el divisor, pues queda siempre como denominador. Y el residuo, este número 2, es el que se escribe como numerador. Por lo tanto, pues esto es equivalente a menos 8 tercios. Y se nos va a facilitar a la hora de plantear las dos líneas rectas en el plano cartesiano que representan a este sistema de ecuaciones. La otra opción sería trabajarlo con decimal, pero he decidido ser lo más preciso posible, así que vamos a trabajar con esto que está acá. Esta parte la expliqué un poco rápida, hay un video en el canal que explico cómo convertir fracciones impropias a fracciones mixtas, así que lo voy a dejar en la descripción del video. Luego, otro aspecto muy importante es que para qué me va a servir estos valores que he encontrado. Esas van a ser las coordenadas para trazar las líneas rectas que van a representar a estas ecuaciones. Por ejemplo, para la ecuación 1 vamos a tener el punto 10,0. 10,0 y el otro punto será 0, menos 5. Vamos a colocar 0, menos 5. Para la ecuación 2 hemos encontrado el par ordenado menos 4,0 y el siguiente es 0, coma, y hemos dicho que vamos a trabajar con este número mixto. Menos 2 enteros, 2 tercios. Vamos a trabajar con esta expresión equivalente. Vamos a borrar esta parte de acá y empezar lo que habíamos comentado. Trazar las líneas rectas en el plano cartesiano con estos pares ordenados. Muy bien, ahora vamos a colocar estos puntos o estos pares ordenados ya en el plano cartesiano. Vamos a iniciar con las primeras coordenadas para la ecuación 1. Dice que vamos a colocar 10, 10 en X. Recuerden que la primera componente es para X, la segunda es para Y. 10 en X. Y como es positivo, pues lo tengo que buscar acá. Y acá nos movemos hasta 10. La siguiente indicación es 0. Es decir, no hay movimiento ni arriba ni hacia abajo. Así es que el punto se queda justamente allí. Solo se desplazó desde el origen hasta acá. Hasta 10 positivo. Siguiente punto o siguiente para ordenado. 0, menos 5, quiere decir que desde el origen me quedo quieto porque no me voy a mover ni a la izquierda ni a la derecha, pero si sí voy a bajar hasta menos 5, 
porque esta es la indicación desde el origen me quedo 0 en x y luego vamos a bajar hasta menos 5 y menos 5 está acá por lo tanto acá voy a escribir un punto siguiente paso será unir estos dos puntos que he colocado en el plano cartesiano y esa línea recta va a representar a esta ecuación que tenemos acá vamos a trazar esa línea recta acá muy bien, vamos a hacer exactamente lo mismo ahora para la ecuación 2 con estas coordenadas. Iniciamos con el primer punto, menos 4,0. Como esta coordenada le pertenece a X, recuerden que tenemos que buscarla ya sea a la izquierda o a la derecha, pero como es negativo, pues tengo que buscarlo acá. En este caso, desde el origen me muevo buscando hasta menos 4 y luego pues, veo la otra indicación. Como es 0, quiere decir que ni voy a subir ni voy a bajar me voy a quedar justamente acá, así que vamos a colocar ese punto sobre menos 4, luego vamos con 0, menos 2 enteros, 2 tercios, primero, recuerden de que la primera coordenada le pertenece a x, por lo tanto parto desde el origen, y no me voy a mover ni a la izquierda ni a la derecha porque es 0, posteriormente vamos a bajar buscando primeramente la parte entera, menos 2, 1, 2, menos 2 está acá, pero como tenemos menos 2 y un poquito más, ese poquito más es 2 tercios. ¿Qué quiere decir? Que la unidad se ha partido en tres partes iguales de las cuales voy a avanzar dos espacios. Bien, entonces tengo acá menos 2. Posteriormente esta parte se ha dividido en 3. Eso es lo que significa la parte fraccionaria. 2 de 3. Voy a avanzar dos espacios de tres partes iguales. Por lo tanto, primero lo voy a repartir en tres partes igual, que aproximadamente sería algo así. Una parte, dos partes, tres partes, de las cuales yo voy a posicionarme en la segunda, porque son dos de tres. Entonces tengo una parte, dos partes, entonces sería aproximadamente acá. Ese sería 1, 2, 3, 2 enteros, 2 tercios. Entonces me ubico el punto sobre esta coordenada. Y ahora pues tenemos que unir esos dos puntos y la respuesta será justamente donde se corten ambas gráficas. La que voy a trazar y la primera, la primera que tracé. Muy bien, ahora que ya trazamos esta línea recta podemos ver donde se intersecta o donde se cruzan ambas líneas que representan estas ecuaciones y podemos ver que exactamente se van a encontrar o se van a cruzar en el punto 2, menos 4. ¿Cómo estoy seguro que en ese punto es? Bueno, observemos que esta línea justamente pertenece a la coordenada en 2, 2 en x, porque ese es el eje x, posteriormente tengo que observar cuál coordenada es para el eje y. Este es el eje Y y podemos ver de que tenemos menos 4 y justamente en 2. 2 en X menos 4 en Y. Así es que la solución para este sistema de ecuación es 2 para X y menos 4 para Y.